，这个人已经死了。可当神奇药水滴下，体内的 DNA 竟奇迹发生了重组。在刚刚的对战中，死守握长剑将千空轻松击倒，望着倒下的千空，大树和杠跪在一旁泣不成声。片刻之后，冷静下来的大树缓缓举起身旁的巨石，然后猛地抛向天空，杠瞬间领会了他的意图。只见他拿起火药，直接朝斯扔去，没想到火药被斯一脚踢爆。巨石落地，产生了火花，与之发生了化学反应，瞬间发生剧烈的爆炸，现场顿时一片火海。而大树则趁机和杠一起抱起千空的尸体逃跑。长途跋涉之后，他们终于逃到一处安全地点。どんな蘇生処置をしても無意味だ。五大三粗的大树直接为千空做起了人工呼吸。这时，杠突然想到，千空好像一直在引诱斯攻击自己的脖子。大树抬起千空的身体，终于在后颈处发现了异样。于是，大树和杠赶紧把复活液取出，然后滴在了千空的后颈。接着，神奇的一幕发生了。只见千空脖梗的石头突然碎裂，体内基因发生了重组，撕心裂肺的呼喊在这片大地上回响。死亡线挣扎的千空眼神终于出现了变化。雨过天晴之后，一道声音传来：“没错，说话之人正是我们的千空。”石化的石块碎片竟成了医学奇迹。刚刚醒过来的千空开始了理智的分析，现在思以为千空已经死了，这对千空来说是有利局面。而且思知道了复活液的配方，肯定会大规模复活年轻人。千空当即决定派出大树和杠去投靠思，并进入思的帝国去当卧底。而千空则去之前升起狼烟的地方，看看能不能找到其他人类。就这样子，他们带着不同的目标分开了。另一边的思正在被一个蓝色眼睛的少女跟踪着。少女被斯发现后，也不多说什么，直接一刀向斯砍了过去，结果被斯打倒在地。究竟是怎么一回事？原来少女名叫琥珀，她看到斯利用杠做人质，还杀了会使用妖术的千空。短短的几句话，让斯明白眼前这个女人是原始人，觉得跟她纠缠下去有点浪费时间，干脆一拳击飞琥珀，然后砍倒一棵树，将其压住，自己则赶回蝙蝠洞，控制复活液的源头。谁知道树倒下引起的动静太大。正好引起了不远处千空的注意，他顺着方向找到了女孩，看见女孩被压在大树缝隙间，重达一吨的大树压在了女孩的身上。科学狂人千空将如何进行营救